山子，你跟我说。师傅，你能不能像小时候一样，再你给我挂头啊，再给我挂一次头。师傅给你挂，师傅还像小时候那样，一边唱歌，一边给你挂，啊！山子，起来，小毛驴儿，去嘎劲儿，埋了个辣椒当鸭驴儿。一口，傻子。山子，没想到我们刚刚见面，你就这么走了，是师傅没有保护好你。你放心吧，师傅答应你的事儿，一定会办到。等我把鬼子都打跑了，我一定把你接回去。等等。我们走这边，张大哥，我们藏屋在那边啊！别问那么多了，听我的，跟我来。来，注意隐蔽。老关啊，我给你介绍一下啊，这位是国军十三旅的马连长，这回他带的连队到咱们这儿是奉命观摩和学习来的。我代表冀中独立一团全体指战员表示热烈的欢迎。这次来的匆忙，都有叨扰，还希望关团长您别介意啊啊！不要客气，我们都是抗日的友军，互相帮助，本应该的。哎，按理说这头一回见面，应该给您带点见面礼。可我这来的匆忙，也不知道带点什么好。太原造步枪二十支，子弹一千发，不成敬意啊！谢谢了，进屋喝酒，好请好请，请请请请请请。张大哥，咱为啥走这儿？到底为啥呀？这是之前给小山子打水的时候发现的。之前我就想，咱们救人怎么这么顺利呢？没想到这小鬼子在跟着咱们呢！啥？鬼子？三儿，别冲动，谁也别回头。小鬼子已经在后头盯着咱们呢。他怕啥呀？老子我正找他呢，我要给山子报仇。冲动啥？咱现在手头家伙不硬，回去是送死，知道吗？再说了，小鬼子现在跟着咱们，肯定是小部队，大部队还在后头呢。冷静点。我也是刚想明白，小鬼子肯定是想跟着咱们找他们八路军团部去。开始我还以为他们想拿小山子当诱饵来吸引我们呢，结果人家根本就没看上咱们，目的就是他们独立团。那咋办？你赶紧想个办法呀！兄弟，啊，这一带你地形少，你看有没有适合打伏击的地方？有，这往西三十里。有座帽儿山，山上有个老鸡牙隘口，那里易守难攻，我们可以去那儿。老鸡牙隘口，对，好，三儿，你腿脚快，你从这儿兜回去，到独立团找老关，告诉他们，日落之前吧，我们一定把鬼子引到那儿，让他提前在那儿布口袋
，小鬼子给咱们下套，咱们就给他们来个套中套。行，够，那你呢？放心吧，别耽误时间了，赶紧走。行，那你小心点。中村君，前面山路崎岖，不宜骑马。有池田的消息吗？根据池田的消息，应该走这条路。我们现在在什么位置上？顺着这条路一直走，就会到达帽儿山。你说什么？帽儿山？对，在帽儿山上有一个老鸡牙子隘口，易守难攻。天黑前后，我大哥张良会把日本人引到那儿去，在那里我们可以进行包抄。大概有多少人？我也不知道，我只知道先头部队在前，大部队在后。我的大团长，你能不能不要再想了？小山子都牺牲了，知道吗？赖大官，这调动部队得上报吕布批准呐、啊，靠汇报打仗，黄瓜菜都凉了。你，命令部队集合，出发。是。吕布来电说，敌人可能有大的行动。看来，五十三的情报是准确的。帽儿山那个地方是个打伏击的好地方，只是它的东北角有一个豁口，得派兵去驻守。但是咱们部队刚刚休整，很多伤员还没有恢复，还要分兵出击。我想，咱们这趟伏击战恐怕打不下来呀、啊。要不这样，正好国军一个连在咱们这儿观摩学习，要不然请他们帮个忙。对呀、啊，对呀、啊，这样能行吧？我去试试吧。都是军人，总不能我们在前面打仗，他们在后边看热闹吧？好，就试试。前面还有多远？阁下，根据徐天军送来的情报，穿过前面的山谷就应该到了。要死！快，跟上！低调，出发！急报，走！团长，团长，哎，你小子没走啊？我找你想说点事儿。什么事儿？说。我想加入你们八路。咋的了？前些日子还哭着喊着要去当国军呢，改主意了。我到现在都觉得你们八路没有人家国军家务事儿强，只是这两天跟你们在一起打了两仗，我觉得你们八路呀，个个都是好样的，都是爷们儿。我五十三加入这样的队伍，我不亏。还有就是，我答应过小山子，他临死前嘱咐我，说让我替他继续当八路。我既然答应他了，就不能反悔。你要知道，我们八路军不是土匪，不是绿林，不搞什么仪式，更不会勉强任何人。但是，一旦加入队伍，就不能离开，否则被视为逃兵。你小子，一定给我想清楚了！我当然想清楚了，到哪儿打鬼子不是打呀？好，我同意了。老八将，有。从今往后，他就跟着你了。啥？你让我跟着他呀？跟着我咋了、呃？记住了，既然加入了八路军，首先要学会服从命令。哎，走吧，我给你找件衣服。你看不上我呀？我还看不上你呢、啊。哎，别动！我们这是军心重地，不能乱动。这两年啊，军心品啊也特别紧张，连一整套的军服啊都没有了。看看，给你凑合吧。有什么呀，你就将就着使吧。帽子给你戴上
再来根腰带，这样才像个当兵的呀！哎，你怎么穿我的衣服啊？哎，你过来，脱下来！我不脱，脱下来！我不脱，我不脱，就脱！你抓了我就给你！哎，我告诉你啊，脱下来！喂，我不脱！你不说你没衣服吗？这啥？这啥？脱下来！这件衣服你不能穿，这是我的！脱下来！给你，给你，给我！不就一件衣服吗？你看你那小急性，着啥急呀、啊？我告诉你，这件衣服啊，是前两年部队啊发给我的。你看看我这衣服，都破成这样了，我都舍不得穿。你不舍得穿，放那都放烂了，你不舍得穿，放烂了就不给你穿。这小气鬼！老包子，衣服我不要了。你把这枪给我吧，你要枪干什么呀？打鬼子呀！我们做后勤的，要枪有什么用？啥？后勤？我告诉你，老子当八路是打鬼子，谁给你当后勤啊？我告诉你，我们做后勤工作和打鬼子是一样重要啊！只有我们后勤工作做好了，前方的战士才能打胜仗，所以做后勤和打鬼子。是一样的重要，哪儿一样啊？当了后期还能打鬼子呀？老八将，哎，老八将，连长找你呢。知道了，来，给，系上点裤子。等我回来，我教你打棒腿啊。哎，哎，别乱挪动东西啊，尤其是那件军服。知道了。就是这里吗？对，就是这里。此地地势险要，易守难攻。要是八路在这里设伏，恐怕我们会损失惨重的。阁下，您多虑了，我已经带人在这里搜查过了，您可以绝对放心。石腾军，你怎么看？我认为，皇军出其不意的开拔，真是大佐的一条妙计。之前，连我都不清楚您的部署，我想八路军也绝对不会找到任何线索。八路都是乌合之众，他们想吃掉我们，也没那么容易。果然是个打伏击的好地方啊！团长，团长，嘿，团长，我们回来了。张良，张良，回来了。这次多亏了你啊，朕得好好谢谢你。哎，谢啥呀？哎，小鬼子可说话就到了。弟兄们都准备好了吗？准备的差不多了，就差这个东风了。呵呵哎，我我弟弟呢？你弟弟已经加入我们独立团了。啥？三儿加入八路军了？就刚才啊，我批的，你凭啥让他加入八路军呢？我凭啥？你别急呀、啊，不是我逼他的，是你弟弟主动要求的。而且，我已经把那个扔给后勤部了，你还有什么可担心的？再说你弟弟已经是成年人了，自己可以做主，你这当哥的也管不了。说说你自己吧，你弟弟已经加入队伍，干脆你也加入吧。你别以为你已经吃定了。<笑>我告诉你，我关震山长这么大，能让我看上眼的不多，但是你算一个。
如果咱们联起手来打日本鬼子，冀中这一片谁也不是对手。怎么样？给军通国话，先把真相打完吧。如果还活着，到时候给你句话。好，一言为定。走，走吧。同志们，等鬼子靠近了再开枪，没我的命令，不许射击。是。阁下，我怎么有一种不祥的预感？前面的八路军突然失去了踪迹，笨蛋！人都能跟定，来都来了，就是刀山火海也要闯。命令部队，提高警惕。听到了东十里外三道梁子，马上让他们从八路侧翼进攻，我要对八路实施反包围。嗨，张天一，八路军的消息没错，鬼子果然从侧翼包抄。团长那儿我去解释。快把那个人抬过去！哎，五十三，你怎么在这儿？你咋来了？你加入我们八路军了？啊！哎哎哎，五十三。啊！没有你这么打枪的，你这是浪费子弹，你知道吗？打枪的时候要在敌人一百五十米范围之内，你才能开枪。你这是干嘛呢？行了，老子散桌，爱咋咋咋咋。你起来，起来。我告诉你，现在这是在战场上，你参加了八路军，按照军令，我比你高，你就得听我的。我加入是打仗的部队，又没加入医院。你起来，起来，别管我了。五十三。沈腾，铁中为什么还没有进攻？八路军的侧翼有一队国军在防守，他们正在以最快的速度通过那里。告诉他们，半个小时不能通过，剖腹一线天荒。嘿。老子我就是子弹多，你新来的吧你？啊啊！我当那么多年兵，我都没打过十发。啊啊啊啊小鬼子这架势，好像想增援呢。东北那大豁口堵死了吗？国军一个连，不替咱们守着吗？国军的一个连够吗？要不要派人支援一下？这样，你给我五十个兄弟，我带人过去看看。小刚，到，去。小五什么战士？跟张良去。跟他去。快点，去。是。来。快
我不是让你在臀部待着吗？老子在打鬼子的，又不是出子弹的。你是要凑热闹三儿？告诉你，赶紧回臀部。回啥呀？来都来了，回去干嘛呀？回去。哎，再说了，我一个人回去，路上你放心啊。回去，三儿。哎呀，行了，别说了，快走吧。三儿，三儿。哎，连长，啊，伤亡太大了。哎，再不撤，咱们都得掉脑袋。那咋办啊？就这么走了？连长，咱们报了这样，够意思了。咱们要是撤了的话，那八路军的侧翼就全留给鬼子了。鬼子要是过了这儿，那八路军就被反包围了。咱们要是留下，死就是咱们了。咱们和八路那可不是一家，你不能拿我们兄弟的脑袋给八路邀功吧？撤吧！命令部队，撤退，撤，撤，撤退。这刚打就要撤，咱们是小兵，上面让咱撤，咱就撤吧。把子弹留给八路军的兄弟，让他们打鬼子。队长，弟兄们，把你们的子弹和手榴弹都留下，留给咱们八路军的弟兄。快点，快点，三儿，三儿，好了，命令部队快速通过，嘿。国军还算有点良心啊！哼，看这架势，小鬼子还得增兵，咱们这几十个人怕是守不住啊。有这些弹药啊，可以跟他们周旋一阵子，得给老关争取时间啊。三儿，开枪的时候憋口气，别看见小鬼子在哪儿就往哪儿打，要对你的目标、他的行动有个预判，懂吗？好了，别急，等走近了再打。弟兄们，打！又没打着啊！要对你的目标、你的行动预判。
少良子，但八路军的部队却突然出现。现在，这和田中小队激烈交火。命令炮火支援田中，不必担心三少良子。炮火旁边，炮火旁边，炮火三少良子，开炮！玩命了，早就不算什么。都听好了，只要你哥不死，你就别离开我身边。我死了，我就管不着了。知道了，给我打！带着一个排，不，两个排，再带一挺外霸的机枪，把几个排也带上，去吧。是。快，快起来！团长，我请求带几个医务兵过去支援他们，他们人员伤亡肯定很大。不行，这太危险了。求你了，团长，让我去吧。好吧，你去吧，但一定要注意安全。是。上四刀。上四刀。给我冲、啊！兄弟们，给我冲！杀！杀！杀走不走？现在好了，你让我怎么下去给你爹交代？大不了，咱俩就一块跟他交代，杀他们都嘴子，老子也吃了，跟你们一块儿死，我也吃了。啊！被派遣军司令部来电令，国军第三火车旅昨天已经攻进了我战区，现在命令我们立即赶往石家庄东部增援。关振山，命令部队。
哎呀，没事啊，谁不受伤啊？三儿，慢点，你快流血了。没受伤吧？没事儿。你胳膊咋样了？没事儿，皮外伤。你还愣着干嘛呀？我哥胳膊受伤，你没看着啊？看啥呀？赶紧给我哥包。吼什么吼啊？人家一直追着我要给我包扎呢。给你包啊！哎，你能不能轻点儿？我是医生，我知道。没事。咋样，兄弟，没伤着骨头吧？没事儿，真没看出来啊！你这身子骨扔手榴弹跟炮弹似的。你可不知道，他的外号啊叫小钢炮。啊，小钢炮，真没看出来啊！小钢炮，哎，你咋知道啊？全团的人都知道。你这伤口啊，怕感染了，咱们得回团部治了。啥？感染？那咋办呀？我这……你知道啥叫感染啊？你个兔崽子，有那么严重吗？他连炮管子都没事儿。那个小混蛋呢？说什么的？什么小混蛋？小混蛋的，好好说。还扔有哪个小混蛋？五十三，他人呢？五十三没合在一起吗？我就出去那么一小会儿，他就偷了我的新军章、枪和子弹，这不是要我的命吗？我要看你他，我非得劈了他不可。团长，好你个五十三！你果然在这儿啊！这是我的新军装啊！你，你陪我，我过年都舍不得穿呀、啊！你这不是要我的老命吗？陪我！你干啥？你放开！既然都这样了，你要要，我跟你脱了呗！你今天必须陪我！干什么？干什么呢？一点劲不好。五十三，我听老包说你偷了他的新军装，还私自拿了军械库的枪支和弹药，有这回事吗？是，是我干的。好了。我到你们这儿来，连一身像样的行头都没有，这也说不过去啊。刚好，我看他那儿还有一身备用的，我就借来穿穿。还有这子弹，还有这枪，反正你们也留着打鬼子的。今天呀、啊，我刚好全都给你们用在正道上了。胡闹！哎呀，那枪支弹药的使用是有严格规定的，你这样私自拿别人东西，那也是犯纪律的，懂吗？你个新兵蛋子，你刚入伍一天。就给我犯这么大的错误，我看你好好治治他。二娃，把枪给我缴了。是，缴枪，关禁闭。哎，哎，哎你干嘛呀？别动，放开我！哎，哎，你这是干嘛呀？老子去打了鬼子，又没去干别的事儿。我杀了那么多鬼子了，你不赏我就算了，还捞我惩罚，你讲不讲道理啊？你放开我！你放开我！放开我！哎，等等，报告，团长，我有话要说。报告政委，五十三私偷枪支是不假，但是他也是为了上战场杀敌。三道梁子那场仗，要是没有五十三第一个赶到，咱们可能全军覆没了。再说，今天咱们能抵住日军的进攻，五十三功不可没。要不是那样，咱们全团都危险了。虽然他之前犯了大错，但这个事儿他也算立了大功。我觉得功过相抵，应该不予追究。况且朱老总不是说过吗？战斗时期，一切纪律都是灵活的。而且今天他在战场上杀了好多鬼子，所以政委，我觉得你应该重新考虑对五十三的处罚。官团，嗯，丁玲啊，丁玲，你可真是个伶牙俐齿啊！好吧，禁闭就算了。我可没说不处罚他五十三啊！嗯，二娃，有，通知政治部，给五十三记大过一次、哎。是，啥叫记大过呀？记大过都不知道，就是把你犯的错呀，都给你记本上。哦、没了，没了，不管我了，不管你了。<笑>我说嘛，我立的大功，不赏我就算了，还关我，这算啥话呀？五十三。别以为你立了功，就是犯错误的理由。既然已经参加了八路军，就要遵守纪律。给我回去，抄写三大纪律八项注意五十遍。丁玲，你负责监督。是。哎，别生气，啊，哼，走。哎，先别忙着谢我
刚才关团长说的你都听到了，把三大纪律八项注意，抄五十遍。五十遍，太多了吧？我最讨厌写字儿了。要不，十遍吧。你以为这是菜市场可以讨价还价？你现在是一名军人，就得服从命令。哎，这啥叫做三大纪律八项注意啊？讲啥的？好看吗？好看啊！非常精彩，真的。嗯，那跟那个《三国》比呢？比《三国》好看多了。真的，真的。哎，那还等啥呀？走呀，抄去。走啊，抄去。走。竟然让个剃头匠给耍了。石腾君，我今天的表现是不是很愚蠢？中国有句古话，胜败乃兵家常事。中国也有句古话，叫聪明反被聪明误。这一次是我的失策，本来是给他们设的圈套，结果，哼，却中了他们的圈套。哼哼，哎，这两个狡猾的中国人。打走阁下，刚才司令部电报，要您明天去新吉开会。西南边和南边是中央军和晋绥军的地盘，他们一直在防着咱们。咱们即使能进去，我想啊，日子也不会好过。北面和东面。是鬼子的地盘，西面和西北面情况就更复杂了。看来我们只能放弃平汉路和京浦路之间的呼沱河，到子牙河、阜阳河流域的深武饶安地区，开辟和发展新的根据地。报告，吕司令来电，说，吕司令建议我们化整为零，穿越鬼子的封锁线。到阜阳河、子牙河一带渗透发展，并筹备建立第八军分区。太好了，看来啊，我们和吕司令想在一块儿了。不过，上级给我们想了一个办法。嗯，大部队转移目标太大，化整为零，容易啊转移出去。这样也好，我们等于插入了敌后，啊，这叫做水银泻地。黄土捏泥人，你中有我，我中有你吗？<笑>好，各位，开始部署吧。是是，走。老关，嗯，找你有点事儿。啥事儿啊？是不是想好了？已经做出决定，留下来了。是爷们儿，就给局通画画。行。想好了，就这命，我认了，把我留下吧。我就等着你这句话呢。其实，按照你的军龄和战斗经验，当我这个团长都绰绰有余。但是我们是八路军，八路军是有纪律的。你给我当个参谋长怎么样？我，老关，你看得起我，我感谢，但我真的不能干，我也没这么大本事。我实话跟你说了吧，我这次再穿军装。就是为了我弟弟，你要真看得起我，那你就给我个排长看看。但我有个要求，我这弟弟必须在我这边，你看行吗？你不觉得委屈啊？那委屈啥？打鬼子还能照顾弟弟，挺好的。我给你一个加强牌，但你记住了，在一个月内，一定要把这个牌培养成为咱们团的主力牌